mensen van YouTubers en welkom bij deze nieuwe VS video. En vandaag gaat het gaan tussen het grootste pretpark van Nederland, de Efteling, en het op één na grootste pretpark van Duitsland, Huidenpark. Twee grote pretparken met flink wat attracties, dus we gaan beginnen met deze battle, Efteling vs. Huidenpark. Om te beginnen werd daar banen. Als eerste Max en Moritz tegen Grotten Blitz. Twee Mac Powered Coasters. Max en Moritz, de laatste toegevoegde attractie van Efteling. In het thema van Max en Moritz, waarom door Efteling een eigen verhaal is doorgemaakt. Een heel mooi uitgewerkt attractie, ook dubbel. Een dubbele Powered Coaster. Max en Moritz. Grotten Blitz is een hele oude Powered Coaster uit de jaren 80. Vergelijkbaar met Alpen Express in Europa Park. Want deze heeft ook een dark ride. Qua rits en power coasters zoals bekend niet extreem. Maar qua afwerking is Max en Moritz zonder twijfel de beste van de twee. Dus hierbij krijgt Efteling 1 punt. Als volgende gaan we naar de twee Vekoma Looping achtbanen. De Python tegen Big Loop. Ook twee oude achtbanen. Tenminste de Python geopend in 1981. En de Big Loop twee jaar later, dus in 1983. Beide waren het niet bepaald soepele banen en ongeveer qua elementen zijn ze hetzelfde. Allebei dubbele looping, dubbele corkscrew. Alleen, zoals bekend is, de, heeft de Python een retrack gehad een paar jaar geleden. Waardoor die nu een stuk soepeler rijdt. In vergelijking met de Big Loop, die nogal ruw lijkt te zijn. Zoals de nog ruwer dan de Python vroeger. Dus bij deze krijgt de Python het punt. Als volgende gaan we naar de houtaagbanen. Joris en de Draak tegen Colossus. Joris en de Draak, een raceachtbaan van Great Coaster International, dus als topkwaliteit zoals je al hoort, tegen Colossus. Colossus is een intamin houtaagbaan. Colossus is jaren gesloten geweest vanwege, vanwege grote problemen. In 2016 ging deze achtbaan dicht, om pas in 2019 zijn deuren terug te kunnen openen. Ze hebben de baan een beetje vernieuwd, ze hebben de treinbaan gepast en ze hebben, zo, ze hebben een monster even de baan gezet waar dat je zo wat neffer uit, dat je het idee krijgt dat je in zijn bek gaat rijden. Colossus is een hele hoge baan. Met een hoogte van 50 meter, een baanlengte van 1344 meter en een topsnelheid van 110 km per uur is het een van de rapste hoogste en langste houtaagbanen die je hebt in Europa. Hij is op één na langste houtaagbaan van Europa. Enkel Coaster Express in Park Warner Madrid is nog langer. Het is een heel moeilijke battle want het zijn beide topachtbanen. Joris en de Draak omdat het een goed intense rit is. En een racer. Maar ja. Maar Colossus is sowieso wel extremer qua rit. En het schijnt als een stalen achtbaan te rijden dus je voelt hem totaal niet rijden. Dus Lang vooral kut, ik ga je het punt geven aan de Colossus. Als volgende battles krijgen we de twee dive coasters. Baron 1898 tegen Kraken. Twee BNM dive coasters zoals gezegd. Baron, een heel mooi uitgewerkt achtbaan met een, een stuk staal met een verhaal zoals ze het noemen. Met een thema voor shows en het is gewoon schitterend afgewerkt. Dive coasters zijn standaard kort, maar de baron is dan nog redelijk het gebruikt voor een dive coaster. Je krijgt dus de eerste drop recht de goudmijn in, dan gevolgd door een immelmen, een g-roll, een helix of een klein airtime om dan in de remmen te schieten. Kraken, zoals gehoord, gethematiseerd naar de Kraken, ziet er ook een goede achtbaan uit. Ook een hele mooie achtbaan. Met dat schip waar dat je in duikt bij de first drop. Maar hij is qua rit korter. Je valt naar beneden, je krijgt een immelmen. En dan nog een airtime hill. En dan zit de rit er eigenlijk als een bekken op. Om Baron te overtreffen, mist hij een G-roll. Hij mist een helix. Wat dan wel weer een heel mooi element is aan kraken, is dat splash effect. Wanneer je de first drop af gaat, ga je door een schip met de kraken erin. En dan rijd je over het water. En dan schept je water. En dat, is een heel, dat is een gigantische splash. Dus dat is dan wel weer een heel mooi element aan deze baan. 
Maar al bij al kan deze niet toppen aan de baron, dus bij deze krijgt de baron het punt. Verder qua achtbanen is Heidepark los in het voordeel, want die heeft veel meer achtbanen dan de Efteling. De enige achtbaan die de Efteling nog heeft, is eigenlijk alleen Vogelrok, de donkere achtbaan. En Heidepark heeft dan nog Desert Race, Limit, de Bobbaan, Vlug der Damone en de Indy Blitz. Voor de volgende battles gaan we naar de Water Rides, de waterattracties. En er is eigenlijk maar één battle, en dat is Piranha tegen Mountain Rafting. Twee Intamin Rapid Rivers. Beide al vrij oud, de Piranha is één van de eerst geopende Rapid Rivers ter wereld. Dus dat is al zeker, dus dat is al zeker speciaal aan deze baan. Mountain Rafting is een tiental jaar jonger. En het zijn bijna geen missenbanen. De Piranha is dan wel oud, maar nog best goede golven zitten erin. Watervallen en dat soort dingen. Het is nu wel niet zo'n goede rapid zoals Walibi die heeft staan. De Raja River die heeft toch wel wat meer dan Piranha. En eigenlijk mountain rafting is eigenlijk zo'n beetje vergelijkbaar met Piranha. Dezelfde elementen, golfbanen en watervallen. Maar wel denk ik dat mountain rafting de, de extreemste is van de twee. Dus krijgt hij hier het punt. Ja, dan waren die buddels alweer. Overige waterattracties in de Efteling is de Vliegende Hollander. Ja, ik had deze ook in het ruiken van achtbanen kunnen zetten, maar ja, waar is Vliegende Hollander feitelijk? Het is een achtbaan in combinatie met waterattractie en darkwood, dus ja, het is zo'n bekken van alles. En overige waterattracties in Heidepark, dat is de Wildwasserbaan, de Boomstammetjes, en de Splash Battle. Het volgende onderdeel zijn dark rides en hier zijn eigenlijk geen battles van aangezien om met de reden dat Heidepark totaal geen dark rides heeft staan dus dan gaan we direct overlopen welke dark rides dat zijn de Efteling heeft Fata Morgana, Villa Volta, Droomvlucht, Carnaval Festival, Spookslot en Symbolica de enige dark ride die Heidepark heeft is Ghostbusters een 3D Interactieve Dark Ride. De volgende battles, dat zijn zo'n beetje ja, andere attracties. Zo, zo van die familieattracties. En dat is om te beginnen Pagode tegen de uitkijktoren. De twee uitkijktorens van het park. De Pagode is een Intamin Flying Temple, waarvan er maar een paar op de hele wereld gebouwd zijn. Het werkt heel anders dan een normale uitkijktoren, die via een hoge toren gewoon naar boven gaat. Dit is, um, of in de Efteling toch, een Thaise tempel die aan een grote arm hangt. En die arm die, die ligt beneden plat en gaat zo omhoog, waardoor het contragewicht maar liefst 10 meter de grond in gaat. Een heel mooi uitgewerkte attractie. En dit kijktoren van Heidepark is gewoon een simpele uitkijktoren, dus de pagode is veel origineler. Dus die krijgt hier het punt. Als volgende krijgen we twee bootjes rides. Gondoletta tegen Drachengrotten. Gondoletta was feitelijk gewoon een testvaart voor de Fata Morgana. Maar uiteindelijk was Gondoletta dus zo populair geworden dat hij dat maar tot de dag van vandaag nog altijd staat. In ieder geval bootjes van Intamin. Een bootjesvaart van Intamin. En Drachengrotten. Gevaard 20 minuten lang over de over de Sierpijn. Drachengrotten is een Mack Rides Bootjes Ride, zoals bijvoorbeeld Merlin's Quest van Toverland. En is gethematiseerd naar de film How to Train Your Dragon. Dus dat is toch iets van decoratie. Terwijl Gondoletta gewoon een simpele vaart is zonder iets van decoratie langs de baan. Dus bij deze krijgt Drachengrotten het punt. Als volgende krijgen de twee. Mini monorails. De slakke monorail van het volk van Laaf. En de panoramabaan. De panoramabaan is een kleine monorail die, we, die bijvoorbeeld ook in Hellendoorn staat. En de slakke monorail is ook een kleine monorail die, die over het volk van Laaf. Die over het volk van Laaf rijdt. Vroeger moest je zelf trappen met pedalen, maar tegenwoordig gaat het dus van zijn eigen. Maar ik vind de slakke monorail wel origineel bedacht. 
Dus uh, zo'n uh, attractie die boven het volk van Laaf rijdt, was zelfs gewoon om te zien. Dus de monorail van de Efteling krijgt het punt. Als volgende, als volgende de twee stoomtreinen. De stoomtrein van de Efteling tegen de Heide Express. En dit zijn feitelijk gewoon twee stoomtreinen die het park doorlopen. Alleen is de Efteling, zoals vaker, veel origineler in dat soort dingen. En he, heeft de Efteling een aantal locomotieven gekend. De stoomtrein rijdt al lang niet meer op stoom. Hij rijdt al jaren op wel een trek. Maar er hebben dus verschillende locomotieven opgestaan. De ene was AG. Dan was er ook nog Moortje. En dan was er ook nog Neefje. Alleen Neefje was blijkbaar niet zo'n succes en daarom hebben ze die locomotief op het Sint-Nicolaasplein geplaatst als tentoonstelling. Dus de stoomtrein in de Efteling krijgt hier het punt. Als volgende de twee oldtimers. Oude Tufferbaan tegen oldtimer Runcoors. Als, 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 ik, als ik het goed uitspreek. De oude Tufferbaan heeft een aantal jaar geleden, of een jaar geleden, ik weet het niet meer precies, heeft een vernieuwing gehad. En is de hele baan weer helemaal opgeknapt, gewoon, gewoon netjes weer afgewerkt. En de oldtimers van ja, Heidepark zijn gewoon standaard oldtimers die je vaak vindt zonder iets van decoratie. Het is gewoon een uh, ja, oldtimers die waarom rondrijden. Maar de Efteling heeft er natuurlijk wel weer iets van gemaakt van die oldtimers. Dus bij deze krijgt de oude tufferbaan het punt. Als overige van dat soort attracties is in de Efteling het Sprookjesbos, wat gewoon, een wandel, wat gewoon een wandelpark is. Maar uiteindelijk is het Sprookjesbos gewoon een attractie op zich. En in Huidenpark is er dan nog de grote monorail. Daarmee krijgen beide parken hier één extra punt mee. Als laatste battles gaan we naar de Thrill Rides. En hiermee had Huidenpark los in het voordeel kunnen zijn. Maar spijtig genoeg heeft Huidenpark in de laatste jaren heel wat... Thrill Rides weggehaald. Ook bij de Thrill Rides heb ik maar één battle. En dat zijn de twee schommelboten. De halve maan versus Bounty. Beide zijn het schitterende schommelschepen om te zien. Echt prachtig afgewerkt. Ze lijken ook veel op elkaar. Ze zijn allebei zo dezelfde type schepen. Enkel het enige verschil is dat de halve maan groter is dan Bounty. De halve maan is het grootste schommelschip ter wereld. En buiten dat die mooi is afgewerkt en zo groot is, is de rit uur ook goed. Die duurt, die duurt goed lang. En ook de, de achterwand, die haven, die is echt schitterend afgewerkt. Dus als het aan mij ligt, kan geen enkel schommelschip top, toppen aan de halve maan. Dus bij deze krijgt halve maan het punt. Overige thrill rides zijn in de Efteling eigenlijk enkel Michel Cannibal. En in Heidepark. De Higgs Himmelsturner, de Breakdance, de Magic en Scream. Zo, dat waren alle battles en dan gaan we naar de uitslag. En die gaat als volgt: 16 punten voor Heidepark en 18 punten voor de Efteling. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze battle. Dus vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog en. Laat in de comments weten welk pretpark je het beste vindt, want ja, elk pretpark heeft wel iets schoons. De Efteling is qua originaliteit en qua afwerking en teaming zeker beter dan Heidepark, maar Heidepark is qua achtbaan aanbod en dat soort dingen beter dan de Efteling. Dus dan zeg ik tot de volgende battle of een andere video. Ciao.